ശ്രീകൈൻ അവർ ഫീൽസ് അഥവാ വീണ്ടെടുക്കാം വിള നിലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞുതരാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നല്ല മക്കളായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടു സമയങ്ങളെ അത് വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഇതിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് നേതൃത്വം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവയുടെ പൊതു സവിശേഷതകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് എഴുതണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അല്ലേ ആരൊക്കെയാണ് ഇത് ഗ്രേ ജൈൻഡ് ഉണ്ട് അങ്കോർ ഉണ്ട് മസ്കവി ഉണ്ട് വൈറ്റ് ജൈൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ആരാണ് മക്കളെ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മുടെ മസ്കവി അല്ലേ മസ്കവിയാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് മസ്കവിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ മസ്കവി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ വെറൈറ്റി ആണ് മസ്കവി എന്ന് പറയുന്നത് ഡക്കിൻ്റെ വെറൈറ്റി ആണ് അല്ലേ ഡക്കിൻ്റെ വെറൈറ്റി ആണ് എന്നാണ് മസ്കവി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവയുടെ പൊതു സവിശേഷത എഴുതാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവയുടെ പൊതു സവിശേഷത എന്താ അതേഴ്സ് ആർ അതേഴ്സ് ആർ ദ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് എന്തിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് മറ്റുള്ളവ മറ്റുള്ളവയെല്ലാതും എന്തിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ ഇനങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ വൈറ്റ് ജൈൻ്റെ അങ്കോറ ഗ്രേ ജൈൻ്റെ ഇതൊക്കെ എന്തിനെയാണ് ആ നമുക്കറിയാം മുയലിൻ്റെ ആണ് അല്ലേ മുയലിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഇനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ അങ്കോറ വൈറ്റ് ജൈൻ ഗ്രേ ജൈൻ്റെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് അതേ സാധാ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് റാബിറ്റ് ഓക്കെ റാബിറ്റിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ റാബിറ്റിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ക്യൂണി കൾച്ചർ എന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ ക്യൂണി കൾച്ചറിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഇതൊക്കെ വൈറ്റ് ജൈൻ ഗ്രേ ജൈൻ അങ്കോറ ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ Write the name of two bacteria present in the microbial fertilizers applied by farmers to increase the nitrogen content of the soil. മണ്ണിലെ നൈട്രജൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് കർഷകർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവാണു വളങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബാക്ടീരിയകളുടെ പേര് എഴുതുക അപ്പം നമുക്കറിയാം ജീവാണു വളം അഥവാ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മൈക്രോബ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് എന്ത് അഥവാ ജീവാണുക്കൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മജീവികളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അഥവാ വളങ്ങളാണ് ഏത് ജീവാണു വളങ്ങൾ അഥവാ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൈക്രോബ്സിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം സിമ്പിളായിട്ടല്ലേ നമുക്കത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൈസോബിയം പറയാം അല്ലെ റൈസോബിയം റൈസോബിയം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസട്ടോ ബാക്ടർ പറയാം അസട്ടോ ബാക്ടർ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസോസ് പയറിലം പറയാം ഓക്കെ മലയാളത്തിലും ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ റൈസോബിയം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അസോട്ടോ ബാക്ടർ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അസോസ് വൈറലം പറയാം ഇതിലേത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ എക്സാമിന് ആൻസർ ആയിട്ട് പോയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ദ ആനിമൽസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫീൽഡ്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ ബിലോ കംപ്ലീറ്റ് ദേറ്റും സ്യൂട്ടബിളി അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ദൈവം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്കോറ ഞൊടിയൻ കട്ട്ള ഓർക്കിഡ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് കൾച്ചറാണ് ഈ ഓരോന്നിനും വളർത്തുന്ന ഈ വെറൈറ്റീസിനൊക്കെ വളർത്തുന്നത് ഏത് കൾച്ചറാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതണം പിന്നെ അതുപോലെ അത് അതെന്താണ് ശരിക്കും ഈ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എന്തിനാണ് വളർത്തുന്നതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം റെഡിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ദേ ഫസ്റ്റ് അങ്കോറ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഞൊടിയൻ നോക്കാം അല്ലേ ഞൊടിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എപ്പി കൾച്ചറിൽ നമ്മുടെ തേനീച്ചയുടെ ഒരു ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഞൊടിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അവിടെ എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയറിംഗ് ഓഫ് ആരുടെയാണ് മക്കളെ റിയറിംഗ് റിയറിംഗ് ഓഫ് റിയറിംഗ് ഓഫ് തേനീച്ചയാണ് അല്ലേ തേനി ശാസ്ത്രീയമായ തേനീച്ച വളർത്തൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം റിയറിംഗ് ഓഫ് ഹണി ബീസ്
ക്യൂണി കൾച്ചർ ക്യൂണി കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ റിയറിങ് ഓഫ് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ വളർത്തുന്നു മുയലിനെ വളർത്തുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ റിയറിങ് ഓഫ് റാബിറ്റ് റാബിറ്റ് റിയറിങ് ഓഫ് റാബിറ്റ് ആണ് ക്യൂണി കൾച്ചർ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആര് അങ്കോറ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓർക്കിഡ് ഓർക്കിഡ് ഫ്ലവർ ആണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് റിയറിങ് ഓഫ് ഫ്ലവർ ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അല്ലെ റിയറിങ് ഓഫ് ഫ്ലവർ അപ്പൊ ഫ്ലവറിനെ വളർത്തുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പൂക്കൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ റിയറിങ് ഓഫ് ഫ്ലവർ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്ന് വേഗം പറഞ്ഞ റിയറിങ് ഓഫ് ഫ്ലവർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പൂവിനെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എന്താ പറയാ പൂ കൃഷി എന്നാണ് പറയാ അല്ല എന്താ പറയാ ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയും ഫ്ലോറി കൾച്ചർ ഓക്കെ ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താനായിട്ട് അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി ദെൻ അടുത്തത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ് ദൈ മലയാളത്തിൽ എന്താ ഇവിടെ കൊടുക്കാം എപ്പി കൾച്ചർ ഇതെന്താണ് ഇത് ക്യൂണി കൾച്ചർ ക്യൂണി കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയമായ ശാസ്ത്രീയമായ അല്ലേ മുയൽ വളർത്തൽ വളർത്തൽ പിന്നെ എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ച് എന്താണ് ശാസ്ത്രീയമായ തേനീശ വളർത്തൽ മലയാള മീഡിയംകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ മിസ് ഇപ്പോൾ എഴുതുന്നത് ഞാൻ അടുത്തത് ഇവിടെ കട്ട്ള ശാസ്ത്രീയമായ മത്സ്യ കൃഷി അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക പി സി കൾച്ചർ പി സി കൾച്ചർ ഞാൻ അടുത്തത് ഇവിടെ ഇതാ ഓർക്കിഡ് ഓർക്കിഡ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയും അല്ലേ ഫ്ലോറി കൾച്ചർ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോറി എന്ന രീതിയിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോറി കൾച്ചർ ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രീയമായ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയത് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്ക് മലയാള മീഡിയംകാർക്ക് വേണ്ടിട്ട് മിസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതവിടെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ ബ്ലക്ക് കാർഡ് പ്രിപ്പയർ ബൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ഫാമേഴ്സ് ഡേ റാലി ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ കർഷക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള റാലിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനായിട്ട് കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ബ്ലക്ക് കാർഡിലെ സന്ദേശമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് സന്ദേശം സുസ്ഥിര കൃഷി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കൃഷി അല്ലെ സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചർ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ത്രീ റൈറ്റ് ത്രീ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസിംഗ് ദീസ് മെസ്സേജ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സന്ദേശം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിലൂടെ അതായത് സുസ്ഥിര കൃഷി നമുക്ക് നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സുസ്ഥിര കൃഷിയുടെ മൂന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ പറയണം എന്താണ് ഇവരെ കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ എന്താണ് സുസ്ഥിര കൃഷി എന്നറിയണം അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് സുസ്ഥിര കൃഷി നമ്മൾ ഈ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂഷ്ടി ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അല്ലെ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ അല്ലെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെ ചുറ്റും നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഒരു ദോഷവും ഉണ്ടാക്കാത്ത തരത്തിൽ അവരുടെ നമ്മുടെ മണ്ണിന്റെ വളക്കൂറും ഇതൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് സുസ്ഥിര കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല അങ്ങനെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ അതിനെയാണ് സുസ്ഥിര കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് ഫാമിംഗ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ എൻവയോൺമെന്റ് എയ്ഡ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ടു മേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് നോൺ റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ അല്ലെ നമ്മൾ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നു പ്രൊട്ടക്ട് ദ എൻവയോൺമെന്റ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനും വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും അല്ലെ അതായത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നത് വേണ്ട കേട്ടോ സഹായിക്കുന്നത് വേണ്ട പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ
environment in a samrekshikinu, pollution prevent day no, like piracy samrekshano, malini geran and tadayelum, other than our function. Then end up with another reducing cost and focus on profit, like Namaka Chela, Korakinu, Adevathan, a lava, tells Radha Kendri Erikanum Sadikin. Pin a Munamata Gunangana, improving food production without being wasteful. Ada either Bakshanamu, waste taka de, like Baksha, Baksha Sukalan, Paraki Kalaya, Baksha Vasukalu, Padanam, and I were the pitcher gun item. Now, we will see the same thing. 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 We will see Gram Lakshmi in the Varayana, end in the variety ani in the other in this year. Gram Lakshmi in the Varayana, end in the variety ani in the other. Gram Lakshmi. Okay, number Korea the participant in the law. A Gram Lakshmi in the Varayana, end in the variety ana neither. Pina de Volatene, Sastri am I like Ridil, Sastri am I Ridil, Pakshi Varatana, the number in the Vera and Parega in the other in this year. Vega and then number a common boxer, comment here. Okay, so if you have any sure questions in the video, you can comment on the video. If you have any questions, you can answer it. What is the gram election? What is the variety of the gram election? What is the variety of the gram election? What is the variety of the gram election?